欢迎来到 n e w y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。王一博拿下丫丫首席代言人，声量与销量飙升。11月8日，国货品牌丫丫官宣，王一博成为首席代言人，这也是王一博再度喜提至高头衔的一个代言。王一博的商业价值在娱乐圈中一骑绝尘的存在，顶端级别的存在，基本上没有任何的对标的存在，断层式的存在。再加上王一博成为 Z 世代中形象俱佳、一位上交给国家的男人，频频亮相众多大型重要的公开活动中，成为了门面担当。国民度的提升，也让王一博成为年轻一代中的翘楚。这次王一博拿下丫丫品牌首席代言人，这个头衔是丫丫品牌全系品牌，也就是认可了王一博的至高地位。这更是品牌与代言人的一次强强联手，实现共赢的一次合作，对于品牌形象和年轻化的转型都有着很重大的影响。作为我们的国货品牌丫丫，开头可不小；作为中国驰名品牌，也是我们国内首件羽绒服的企业，成立于1972年。丫丫羽绒服对于我们而言再熟悉不过。大部分人都是穿着丫丫羽绒服长大的，是国内首屈一指的羽绒服企业，也是行业内的领头羊，国民度普罗大众。其实这些年，丫丫一直在拓展国外市场，品牌年轻化的升级，需要一位兼具海内外知名度和影响力明星，才能更好的实现价值的提升。无疑，王一博是优选，他的出现。适应了这个时代，身上的特性更具有国际化、身上运动时尚前卫、多元化的特质，更适合品牌的调性。王一博从未拘束于一面，敢于挑战、突破自己，勇于开拓，专注于热爱的事情，跨圈到破圈的实力，这种特质备受国货品牌的喜欢。很多人都发现。国货品牌对于王一博青睐有加，从安踏到红米，从台铃到百雀铃等等，王一博赋予了品牌更新的蜕变与出圈。在当下，国内品牌寻求品牌突破与适应大环境、求新求变的同时，更注重国货品质和创新，让国货发光发彩的同时，也能走出国门，走向世界。丫丫选择王一博，无疑是相信他能够携手并进，彼此成就，让丫丫更具有竞争力和时尚潮流感，成为年轻一代中的中流砥柱。王一博坐拥千万粉丝，这是货真价实的，并非吹捧的虚拟存在，消费能力向来不是吹出来的，这可是真金白银。凡是王一博同款，都是秒没的节奏。年轻人喜欢王一博的穿搭，也成为共识。追捧他的穿衣风格，自然会带来销量热潮。早知道王一博身上不到有高奢的香奈儿，独树一帜，鹤立鸡群，也有逐渐潮流前线化的安踏，就是因为王一博把他们的穿出自己的特色后，从声量到销量，实现了双赢。才让更多品牌都迫切希望能够和王一博合作。反观王一博，代言更是拿到手软，但是他选择的逐渐走国货之路，让国货出圈，让自家品牌走出国门。更多是的，他没消耗自己的流量和这份火带来的红利，让自身价值增值。王一博凤凰奖拿奖，陈宇报告。陈硕与陈宇让王一博得到认可。凤凰奖历史上首次出现了优秀男主角双黄蛋，就是王一博与黄渤凭借电影《热烈》拿到的。作为同样获得优秀男主角奖的二位演员，已然得到更多人的认可。
热烈在这一次的凤凰奖颁奖典礼上一共获得四项大奖：优秀故事片、优秀导演、优秀男主角、优秀音乐，可谓收获满满。再加上此前电影热烈不但入围了长春电影节金鹿奖，王一博因此提名金鹿奖最佳男演员，还获得了第八届金鹤奖以及中美电影节年度十大金天使影片。从电影《无名》到电影《长空之王》，再到电影《热恋》，王一博主演的作品均获得奖项的认可。而作为正能量偶像，王一博也一直在清醒中前行。无论走在哪里，都谦卑有礼。强者做选择，弱者被选择，一直努力就会成功。王一博的确是践行着这句话，他在一步一步的努力，通往强者的道路上，他也的确成功了。如果说王一博的陈硕是又一次给王一博带去荣光，让王一博站到更多主流媒体奖项的镜头前。那么，王一博的陈宇就在后方稳固的为他开辟国民市场了。《冰与火》在播出一年后上星江苏卫视，作为收视底盘较低的卫视，《冰与火》硬生生让收视率从 0.1 直线飙升到 0.3 成为卫视第一，并成为同期卫视直播收视率第三。仅在《你好，星期六》和《宣判》之下。已以播剧的身姿压过了不少其他在播剧，而这个时候，粉丝们惊讶地发现，《冰与火》中陈宇的角色号在一年前作品完结之后，从未停止过更新。当王一博的像阳光那样上线时，陈宇会为王一博打 call； 当无名上映时，陈宇会发文致敬无名英雄。当王一博《长空之王》上映时，陈宇会和吴镇峰互动，哪片云彩上要有雨。当王一博《热烈》上映时，陈宇会欢迎老陈加进新人，也会在陈硕被凯文欺负时怒吼：“是不是欺负老陈家没人？”在《冰与火》结束的一年时间里，陈宇从未消失于众人面前，一直在以格外鲜活的姿态与众人交谈。他关心王一博的一举一动，在乎王一博的作品上线与播出，好像平行时空那个陈宇也是如此看着原本世界的王一博一般。王一博不是陈宇，可他确实塑造了陈宇。王一博也是从饰演陈宇开始，才一步步完成了自己正能量角色的集邮。先有的缉毒警察，再慢慢一步步开始革命先烈。维和官兵、地下工作者、空军是非员，伴随着陈宇一声报告，那个自己心中有属于自己警察局的陈宇，又开始自己的拍桌子之旅。而《冰与火》的不俗收视率，也是在告诉大家，来到了卫视，陈宇有多受欢迎。陈硕为他开疆拓土，征战四方，赢得满堂喝彩。陈宇为他坚守岗位，拓展国民知名度，吸引诸多观众。王一博的电影与电视剧皆为佳品。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。